friends welcome back once again to economic decode and today we are going to start a topic which is a steps in war in capital budgeting one of our lecture we had seen the importance of capital budgeting capital budgeting exactly hota kya hai what is the need and importance so we will just uh, brief the detail about the capital budgeting what is it capital budgeting it's a budgeting done by the organization or a manufacturer for the future prospect for the investment of their money for the future prospect of their project so there are certain steps are involved abhi steps kya kya hai ki ek koi organization hai manufacturer hai wo kis tarah se steps by step aap follow karte ho for example agar aapko koi ek project mein invest karna hai aap koi lic ke policy mein invest karna hai to aap kis kis आप स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हो फर्स्ट आप क्या करते हो कोई प्रो एक कोई पॉलिसी है या नहीं वो आप सर्च करते हो देन आप कंपेयर करते हो किस में कम पैसे में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा कि कहाँ पे कम प्रीमियम है और आपको रिटर्न ज़्यादा है दैट यू आर गोइंग टू सर्च सो सिमिलरली फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ कंपनी ऑल्सो देर आर स्टेप्स इन्वॉल्व वेन अ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल फॉर द रिटर्न पर्पज और वो रिटर्न यूज किए किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन व्हाट आर द स्टेप्स आर इन्वॉल्व देर आर टोटल एट स्टेप्स आर इन्वॉल्व फर्स्ट दैट इज सर्च फॉर अ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है फर्स्ट दे विल सर्च डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नंबर वन प्रोजेक्ट नंबर टू थ्री फोर फाइव सो हाउ मेनी प्रोजेक्ट दे हैव अभी प्रोजेक्ट ये वर्ड यूज किया गया है किस लिए सो so दैट they are going to make the category and differentiate in the project mere paas ek project abc company ka hai jisme mujhe itna invest karna hai 50000 mujhe 30 saal ke baad itna return milega mere paas xyz company hai jahan pe mujhe 1 lakh invest karna hai mujhe 30 years ke baad kitne return milenge that is my search for the new investment for the project now i had done the searching process then the second which is a classification of project what is a classification इन दिस प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू क्लासीफाई कि इसमें कम पैसे है रिटर्न कितना है यहाँ पे पैसे ज़्यादा है बट यहाँ पे टाइम पीरियड कम है यहाँ के यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट में थर्टी ईयर्स का टाइम है देन अगर सेकेंड प्रोजेक्ट में दस साल में ही आप आपकी रिकवरी जो है आप रिकवर करते हो देन द थर्ड प्रोजेक्ट वहाँ पे आपकी कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आपका टाइम भी कम है और आपको जो है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी यू आर गोइंग टू रिकवर योर मनी इन जस्ट फाइव इयर्स यू आर गोइंग टू कंपेयर कि विच वन इज़ द बेस्ट फॉर यू दैट इज़ अ सेकेंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट दैट मीन्स मनी बेनिफिट कि आपको पैसे कहाँ पे बेनिफिशली यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर कैपिटल योर मनी दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कॉस्टिंग दैट मीन्स कहाँ पे किस कौन से प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आपको कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा सो यू आर गोइंग टू एनालाइज कर अगर आपके पास वन करोड़ का प्रोजेक्ट है विच इज़ द बेस्ट फॉर यू इन टेन ईयर्स यू आर गोइंग टू रिकवर हंड्रेड करोड़ यू आर गोइंग टू रिट गेट रिटर्न ऑफ फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड और फिफ्टी करोड़ और टेन करोड़ राइट बट अगर आपके पास अभी कंपनी के पास अगर वन करोड़ है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए सो हाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन सो it is also important for organization so that they should segregate their money into the capital budgeting aspect that is more important measurement of new investment measurement kya hota hai you going to measure ki agar aapne abc ka project liya hai to years kitne hai right xyz ka liya to you going to measure that the value kahan pe aapko kam paise mein return zyada hai किसी प्रोजेक्ट में पैसे ज़्यादा होते हैं रिटर्न भी ज़्यादा होता है बट नंबर ऑफ इयर्स कम है राइट सो सम टाइम व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कंपनी उतनी ज़्यादा चलती नहीं है मे बी दैट इज़ आल्सो द वन ऑफ द ड्रॉबैक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड राइट दैट आल्सो यू हैव टू थिंक इफ़ यू आर इन द जॉइंट वेंचर इफ़ यू आर इन वर्किंग योर बिजनेस इन द पार्टनरशिप फॉर्म देन अगेन विच इज़ द डिफिकल्ट फॉर यू टू थिंक अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर थर्टी ईयर्स you never know tomorrow what is going to happen so that is again the measurement of the new investment feasibility of study whether your project is feasible for you the project when you are going to invest whether the office is in india the office is out of india whether it is in abroad then if there is any changes then you mean you have to coordinate with the outside your nation if the companies are there outside तो आपके लिए फीजेबल है या नहीं है प्रोजेक्ट 
राइट right? अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नियरेस्ट है आपके सिटी में है आपके स्टेट में है आपके नेशन में है द ऑफिस यू आर गोइंग टू कॉर्डिनेट विच इज़ अ फिजिबल फॉर यू बट द ऑफिस विच कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग सो एंड सो प्रोजेक्ट विच इज़ फॉर एग्जाम्पल ना इफ इट इज़ इन अब्रॉड देन इट इज़ अगेन डिफिकल्ट फॉर यू टू रीच दे दैट इज़ अ फिजिबिलिटी डिसीजन मेकिंग कपैसिटी वॉट इज़ अ डिसीजन मेकिंग कपैसिटी द नेक्स्ट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग कपैसिटी डिसीजन अबाउट द प्रोजेक्ट राइट हैज़ टू बी टेकन एंड एग्जीक्यूट विद द डायरेक्टर्स सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोजेक्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट ऑल्सो इफ यू एनालाइज दिस थिंग इफ यू क्लासीफाई इफ यू सर्च इफ यू कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज दैन इट इज अगेन फिजिबल फॉर यू टू टेक अ डिसीजन वेदर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट द नेक्स्ट वन विच इज इम्प्लीमेंटेशन वॉट इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है आपको नाउ यू हैव डन विद द फाइनलाइजेशन दैट यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू ऑप सो एंड सो प्रोजेक्ट देन इम्प्लीमेंट करना डिजाइनिंग ऑफ प्लान अगर आपने किसी प्लांट के लिए ऑर्डर प्लेस किया है राइट सो यू आर गोइंग टू सेट द डिजाइनिंग ऑफ द प्लान देन चॉइस ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स की मैंने अगर ये प्लांट सेटअप किया है राइट right? सो so, मुझे इसमें किस तरह की मशीनरी सेटअप करनी रिक्वायरमेंट है राइट right? अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया है मैंने किसी प्लांट में इन्वेस्ट किया है फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे इक्विपमेंट्स क्या क्या जरूरी है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्लान बिल्डिंग आर्किटेक्ट एक्सपेंसिस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन द लास्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव ट्रेनिंग हु आर गोइंग टू ऑपरेट ऑल द इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अगेन ट्रेनिंग ट्रेनिंग इज समथिंग दैट अ कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन हंड्रेड एम्प्लॉय आई हायर फॉर माई कंपनी इट्स अ न्यू कंपनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन न्यू मशीनरी न्यू प्लांट आई सेटअप आई only know and my project setter only know the how to start the machinery how to use the machinery so that all the trainings we have to give to the employee and staff that is again a process of your investing your money to give knowledge to the staff regarding the equipments and how to use that machinery that is again cost effective the last one performance review now you set up your project performance how the machineries are working whether it is working fine from last 2 years 3 years that the date you set up that is you are going to review your performance right whether the quantity which is produced the capacity from the machinery which is correctly produced or not whether it is their machineries are giving more repairment charges for you राइट मशीनरी ज़्यादा खराब होती है छः महीना चलती उसके बाद खराब हो जाती है देन अगेन विच इज़ एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस फॉर यू वट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स यू हैड गिवन फॉर द वारंटी गारंटी फॉर द मशीनरी दैट इज अगेन यू गोइंग टू रिव्यू द परफॉर्मेंस दीज आर ऑल द स्टेप्स इन वॉल फॉर कैपिटल बजेटिंग इज वेरी इजी टॉपिक एंड विच इज फ्रिक्वेंटली आस्ट इन एग्जामिनेशन इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक टी कोर